se cria, tudo se copia. Você com certeza já deve ter ouvido essa frase antes, né? Dizem por aí também que todas as boas ideias já foram inventadas. E que na verdade a gente só vai reciclando os conceitos. A grande pergunta que fica agora é, Stan Lee já sabia? Fizeram uma arqueologia agora e descobriram, galera, que a DC já tinha um personagem parecidíssimo com o Homem-Aranha 20 anos antes da Marvel. Agora a pergunta vem, rolou plágio? Foi coincidência? Bom, você vai conhecer agora o Tarântula, a origem completa do personagem, os seus poderes e a polêmica. E você que vai decidir, é o Homem-Aranha da DC ou não é? Trunks, Breno aqui. Bora combinar, galera. Homem-Aranha é o personagem mais conhecido da Marvel de todos. Isso é óbvio. Todo mundo sabe disso. Quando a editora Marvel tava ali mal de finanças, eles tentaram vender os direitos de adaptação de todos. Todos os personagens pra Sony. A Sony esnobou geral e pediu um desconto pra levar só os direitos do Homem-Aranha. É, os caras foram direto no filé. Se eu levar só o Homem-Aranha, sai por quanto? Foi assim. O engraçado é que o Stanley ele teve que brigar pra criar o Homem-Aranha. O Stanley não era o editor na época, tá? Ele era só um roteirista. Ele levou a ideia de um herói com poderes de aranha, né? Lá pro editor dele e o editor ficou com nojinho, né? Pra falar a verdade. Como assim um herói com poder de aranha? Ninguém gosta de aranha? Bicho nojento, tira daqui, sai fora. O Stanley bateu o pé e mostrou que ele tava certo. E isso tudo rolou em 1962. Agora você vai ficar bolado com o que a DC lançou em 1941. Mais de 20 anos antes. Mas antes de a gente falar sobre isso, se inscreve no canal porque vai me ajudar pra caraca e dá o like já porque me ajuda demais. E fala sério, né, galera? Esse vídeo tá interessante. Você quer, você quer saber? Não quer saber se eu vou ou não? Bom, vamos lá. A DC Comics apresentou o seu próprio Homem-Aranha em 1941. Era outra época aí dos quadrinhos do mundo, né, pra falar a verdade. Os Estados Unidos tinha acabado de entrar na Segunda Guerra Mundial. A indústria ali dos gibis estava bombando. Isso, é bom, enfim, acho que... Enfim, tinha vários heróis aparecendo em histórias, sabe, enfrentando os nazistas e os japoneses. Entre eles, tava aí um personagem que nunca fez o mesmo sucesso do Homem-Aranha da Marvel, né? E o nome dele era Tarantula. E esses dois heróis, eles compartilhavam semelhanças, assim, pô, impressionantes, sabe, em termos de habilidade e truques, né? Essa coincidência, galera, só reforça aquele conceito de, de que, tipo, as ideias vão ficando no ar e vão sendo meio que recicladas, sabe? Na minha opinião, não dá pra dizer que é plástico, né? Homem-Aranha e Tarantula tem pontos em comum, mas são personagens bem diferentes no final das contas. Lembrando sempre que o ponto mais forte do Homem-Aranha não são nem os seus poderes de aranha, tá? É o Walter Ego, é o Peter Parker. Quando o Stan Lee criou o Peter Parker, era algo muito fora da curva, sabe? Um herói adolescente, que não era companheiro de ninguém, ele tinha que se virar sozinho, ele só se dava mal, ninguém levava ele a sério, sabe? Mas ele sempre mantinha o bom humor e esse otimismo dele, sabe? Isso sim, pra mim, é o Homem-Aranha. Muito mais do que subir em paredes e lançar teia. Agora, enfim, qual era a desse Tarantula aí? O herói foi uma criação do lendário escritor de quadrinhos, Mort Weisinger. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, enfim. E do artista também, Harold Wilson Sharp. E o Tarantula, ele apareceu pela primeira vez, né, fez sua estreia nas páginas de Star Spangled. Eu acho que isso pronuncia assim. Comics number one, né, que foi o número um. E na sua identidade secreta, ele já era um homem adulto. Ele era o escritor Jonathan Law, que tava criando um livro justamente sobre heróis misteriosos, sabe? Os vigilantes mascarados dos anos 40. O maluco, ele se interessou demais pelo assunto, treinou luta, sabe, treinou ac acrobacia, treinou disfarce e acabou virando ele mesmo um herói mascarado, o Tarantula. E não. Ele não tinha poderes. O Taranto inventou um sistema de ventosas no sapato para poder caminhar nas paredes e se pendurar no teto. Além disso, também ele tinha uma pistola especial que disparava uma linha de nylon, né? De endurecimento rápido, como se fosse uma teia. Mas calma aí, isso é exatamente o princípio do fluido de teia do Homem-Aranha da Marvel. Ah, Stan Lee, entendi. E aí também, galera, adivinha, o Taranto ele usava essa teia pra se balançar de um lugar pro outro e pra prender os bandidos. Pois é, pegaram os Stanley aí no pulo. O curioso, galera, é que na natureza, as tarântulas são aranhas que não tecem teias. Mas, deixa quieto. O mais interessante rolou, galera, quando o herói ganhou fama dentro das revistas, né? Quando o público descobriu que ele existia, as transmissões de rádios e artigos de jornal apelidaram o cara de homem Aranha. Será que dava aí um, um processinho pra Marvel? Bom, eu não sei. A DC nunca tentou, ela só seguiu o baile. Bom, como eu falei pra vocês, o Homem-Aranha da Marvel, ele tinha muitos detalhes diferenciados. Mas é bem possível que a Marvel, ela sabia exatamente o que ela tava fazendo, né? Tanto é que a editora lançaria aí o grande vilão Tarântula em 1974, 
sem medo de ser feliz. E a grande verdade também é que o Taranto da DC nunca foi exatamente popular, né? Vamos dizer. O herói nem chegou a ter revista própria nos Estados Unidos. O Taranto se tornou um membro destacado do esquadrão All-Star da Era de Ouro. É o chamado Comando Invencível aqui no Brasil. Vocês devem conhecer, não sei, enfim. Esse time ele ajudou ali a proteger os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. A DC Comics, ela tentou resgatar o Taranto ali, ali pelos anos 2000. Cronologicamente falando, o Jonathan Law entrou para a lista negra do governo dos Estados Unidos por ter se recusado a entregar seus colegas durante uma investigação. Ele se aposentou da carreira de herói. Né? O Jonathan realmente conseguiu publicar um livro sobre heróis mascarados. Foi um grande sucesso. Ele também se casou ali com uma heroína chamada de Liberty Bell. Né? Mas eles se separaram depois. Infelizmente, Jonathan Law ele faleceu em 2004, né? durante um ataque do vilão... Arrasa Quarteirão, o vilão ele incendiou um prédio para pegar o Asa Noturna e 21 moradores morreram nas chamas, inclusive Jonathan. E curiosamente, galera, o corpo nunca foi encontrado. Mas e agora? Qual que é o seu veredito? Foi plágio? Foi inspiração? Será que foi coincidência? Hum, a Sony vai ter que pagar uma indenização aí para descer? Comentem, eu quero saber a sua opinião. Mas, na minha opinião, puxando aqui de novo, eu acho que não é plágio. Sei lá, comenta aí, galera. Mas se inscreve no canal também, que vai me ajudar pra caraca. E, obviamente, já deixa o like. E se você quer ver mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo também. E, falando nisso, clica no sininho, que você vai ser notificado quando o nosso próximo vídeo do Nerd for lançado. E, falando de novo nesse vídeo aí, é, eu te vejo lá. Um beijo pra você, pra sua família inteira, pra todos que estão vendo esse vídeo, e pra todos os conhecidos que estão vendo esse vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, fui!